পাঞ্জাবে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় বাড়ছে হতাহত সংখ্যা স্বজন হারাদের আহাজারি আঠাশ অক্টোবর ঘিরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দুর্নীতি মামলার সাজা নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না খালেদা জিয়া সহ বিএনপি শীর্ষ নেতারা গাজা ইসরায়েলি হামলায় শিশু সহ চারশোরও বেশি নিহত ফিলিস্তিনিদের পাশে বাংলাদেশ দিল্লির পর এবার চেন্নাই জয় করল আফগানরা পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল আট উইকেটে দুর্গোৎসবের মহানবমীতে দেবীর কৃপা লাভে প্রার্থনা সম্প্রীতির দেশ গড়ার অঙ্গীকার ভৈরবে দুই ট্রেনে ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে সতেরো জনে দাঁড়িয়েছে আহত অর্ধ শতাধিক উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস সহ অন্যান্য সংস্থা রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে মালবাহী ট্রেনটি সিগন্যাল না মানাই দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন রত্নাজামান বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ভৈরব রেল স্টেশনের আউটার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় ঢাকা থেকে একটি কন্টেনারবাহী ট্রেন ভৈরব স্টেশনে প্রবেশ করছিল তার আগ মুহূর্তে ভৈরব থেকে এগারো সিন্ধুর ট্রেন ঢাকার দিকে রওনা হয়েছিল জগন্নাথপুর রেল ক্রসিং এলাকায় এগারো সিন্ধুর ট্রেনের শেষের দুই তিনটি বগিতে কন্টেনারবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন আঘাত করে দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস সহ অন্যান্য সংস্থা ট্রেনের বগি থেকে বের করে আনা হয় একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় আহতদের খবর পেয়ে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ঠিকানা যাচাই করে মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার কাজটা শেষ করা ভালোভাবে সম্পন্ন করা এক এবং দ্বিতীয় জিনিসটা যারা এখনো জীবিত আছেন তাদেরকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এই লালগুলো আমাদের হসপিটালে পাঠানো হয়েছে এখানে আমাদের জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোল রুম রয়েছে তাদের ঠিকানা যাচাই করে আমরা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করব এবং প্রত্যেক লাশের বিপরীতে আমরা প্রতিশত টাকা করে সরকারের জন্য দিব এই সেই আমাদের যে প্রস্তুতি রয়েছে এদিকে আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে দর্শক ট্রেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে আরো জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি মাখন দাস এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এই স্বজনরা এই হসপিটালে ভিড় জমাচ্ছে এবং স্বজনদের এই সুখের ছায়া এবং ঠান্ডায় এই হসপিটালে আশেপাশের পাতার জন্য বাড়ে হয়ে উঠছে এবং তারা এই স্বজনদের স্বজনরা এসে নিহতদের লাশ শনাক্ত করে প্রশাসন এবং সিভিল সার্জনের মাধ্যমে যার যার লাশ এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে আর তবে অনেকে জানিয়েছেন যারা আহত স্বজনরা জানিয়েছেন যে তারা যারা আহত হয়েছেন তাদের 
তাদের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক বলে তারা জানিয়েছেন তবে আরও নিহত সংখ্যা বাড়তে পারে তবে এখন এর রিলিফ ট্রেনে এসেছে এবং আপনারা জানেন সেখানে উদ্ধার কাজ হচ্ছে চলছে তবে উদ্ধার কাজ থেকে এবং অনেকে ধারণা করছে যে ট্রেনের নিচেও চাপা করে আরও অনেক লাশ থাকতে পারে আঠারোশো অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে ঘিরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নির্দেশ দেন সরকার প্রধান বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠক এতে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন ড এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়া সকল আইন একত্রে হালনাগাদে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকাশিত দৃষ্টিনন্দন বাংলাদেশ কোড প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন আইনমন্ত্রী বৈঠক শেষে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রশাসনকে সব সময় সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এইটুকু যদি না হয় তাহলে প্রশাসন তো ঠিকমতো মানে সংবেদনশীল প্রশাসন হয় না আমাদের তরফ থেকে সেটা হলো যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন স্বাভাবিক থাকে কোনো যেন জনজন যেন ব্যাহত না হয় সেই ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেছি সরকারি কেনাকাটা আরও প্রতিযোগিতামূলক করা এবং এই ক্রয় পদ্ধতি আরও উন্মুক্ত করতে এ সংক্রান্ত বিধি বিধানে পরিবর্তন আনা নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে সরকারি ক্রয়টা হয় সেখানে প্রতিযোগিতাটাকে যেন আরও বেশি উন্মুক্ত আরও বেশি অবাধ হয় সেইটি নিষেধ করতে বলেছেন এবং মানে কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় সামর্থ্য না তারপর তারাই কাজ পেয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের উন্নয়ন কাজ সুপ্রমূলন অনেক বিলম্ব হচ্ছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানে পরিবর্তন আনার জন্য উনি নির্দেশনা দিয়েছেন বাইশ দিন ধার্য করে অনুমোদন হয়েছে দু সালের সরকারি ছুটির তালিকা অন অ্যাভারেজ তো বাইশ দিন আমাদের इकबाल हसान महमूद चुकु अमानुल्लामान आवामी लीग दलियों संसद सदस्य हाजी सेलिम सह और कौन नेता संविधान अनुजाई दुई बचर बस दंडप्राप्त व्यक्ति मुक्ति लाभ पांच बचर पर निर्वाचन अंश नीते आईनजीवी क्षण दिए रोबार एक पूर्णांग आदेश कपि प्रकाश करें हाईकोर्ट विएनपी नेता अमानुल्लाहमान सह पृथक कैक मामलार पूर्णांग आदेश पर्यवेक्षण दें हाईकोर्ट হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণের আলোকে খালেদা জিয়া সহ বিএনপি বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও পাঁচটি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত উনি যতক্ষণ না খালাস প্রাপ্ত হবেন উচ্চতর আদালত আপিলে গিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ওনার দণ্ডটা ওনাকে এটা ধরে নিতে হবে সাজাপ্রাপ্ত কাজে আপনি দণ্ড স্থগিত অথবা আপনি জামিনে আছেন এইসব কথা বলে সাজাকে স্থগিত করা যাবে না এবং সাজা স্থগিত করার কোনো বিধান নাই এবং খালা দিয়ে আছেন বেশ অনেকজনই আছেন তারিখ রহমান আছেন অনেকে আছেন এদিকে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নয় বছর ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমানের তেরো বছরের সাজা বহাল রেখে রায় দিয়েছেন আদালত আর বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবিদিন ফারুক সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিমের তাদের দুর্নীতি মামলার বিচার চলবে বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট হাফিজ ইব্রাহিমের মামলাটি ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন মির্জা আব্বাস গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের দুর্নীতি মামলা চলছে তবে নির্বাচনের আগে এ রায় ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে বলে মত বিএনপি আইনজীবীদের যদিও রাষ্ট্রপক্ষ বলছে এই আদেশ হওয়ার আগেই এমন বিধান ছিল আমি মনে করি এটা 
এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে রায়টা প্রকাশ করা জাতির কাছে বিচের রিয়াক সম্বন্ধে ভিন্ন একটা ইঙ্গিত বহন করছে আগে রায় যেমন হোসেন রহমদ এরশাদের কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু দু সালে এই এই প্রপোজিশন ফলো করা হয়েছিল এটা তো দু হাজার তেইশ এবং এই এটা রায় হয়েছিল দু হাজার আঠারোতে আমরা জানি অনেক সময় হাইকোর্টের রায় হলে রায় পূর্ণাঙ্গ কপি পেতে সময় লাগে তো তার জন্য হয়তো রায় রায় হয়েছে আঠারোতে এখন কপি পাওয়া গেছে নতুন কোনো আইন এখানে বলা হয়নি এদিকে ঢাকা সাত আসনের সরকার দলীয় সাংসদ হাজি মোহাম্মদ সেলিমও দুর্নীতির মামলায় দশ বছরের সাজা প্রাপ্ত হাজি সেলিম ওনার তো সাজা হাইকোর্ট পর্যন্ত বল থেকেছে এখন সাজা খালাস হবে না বল থাকবে সেটা আপিল বিভাগে পেন্ডিং এখন কাজেই ধরুন অনেকেই আছেন শুধু ধরেন যারা রাজনীতি করে তারা না রাজনীতিবিদ ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ীও আছে ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে কয়েক ডজন আলোচিত রাজনীতিবিদ আমলা ও বিশেষ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এর সিংহভাগ মামলায় বিশেষ জজ আদালতের রায়ে আসামিদের সাজা হয় পরে আসামিরা ওই সাজা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আপিল করেন গাজায় থামছে না ইসরায়েলি বর্বরতা চব্বিশ ঘন্টায় অঞ্চলটিতে নিহত হয়েছে প্রায় চারশো এর মধ্যে শিশু দেড়শো রাতভর হামলা চালিয়ে গাজায় আরও তিনশো বিশটি স্থাপনায় হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েল এদিকে আরও চোদ্দটি ট্রাক মানবিক সহায়তায় গাজায় প্রবেশ করলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলছে জাতিসংঘ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি অসহায় জনগণের সহায়তায় ঔষধ নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে সহায়তার একটি বক্স তুলে দেয়া হয় চার্কি এয়ারলাইন্সে এসব সহায়তা নিয়ে যাওয়া হবে পরে রাফা সীমান্ত দিয়ে ফিলিস্তিনে গাজায় প্রবেশ করবে বলে জানানো হয় অনুষ্ঠানে দেশটির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন ফিলিস্তিনি জনগণ ন্যায় বিচার ও মুক্তির জন্য লড়াই করছে বাংলাদেশের সমর্থন ও সহায়তা ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামে শক্তি ও সাহস যোগাবে two issue i wanted to tell you today happened the palestinian children today they have to write their name on their hands full name so when they get killed if they're torn into pieces you can tell who died nichi sangbad biroti jokhon phichhi tokhon onnanno khoborer shonge aro thakbe ঢে আসছে ঘূর্ণিঝড় হামুন সাগর উত্তাল পর্যটকদের সেন্ট মার্টিন ছাড়ার নির্দেশ নভেম্বর থেকে চলবে খুলনা মেট্রো ট্রেন প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য বাড়ার প্রত্যাশা আমার আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো সেকফ্রিড সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী সুইস রাষ্ট্রদূত জানান তার দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী এ সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য কাজ করারও আশ্বাস দেন রাষ্ট্রদূত রেটো সিকফ্রিড শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনগণের দাবি আদায় করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে এক সেমিনারে তিনি বলেন বিরোধী দলের নেতারা যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সেজন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরকার আবার ক্ষমতায় যেতে চায় সরকার প্রতিহিংসা কারণে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ফখরুল সেমিনারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন সাতটি দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের সেই দাবি অর্জনে সক্ষম হব জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে চেষ্টার মধ্য দিয়ে সব সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন জয়ী হয়েছে এবং আমরা এবারও বিশ্বাস করি যে এবারও বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে 
জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভোট ও ভাতের অধিকারের সংগ্রামে সারা জীবন ব্যয় করেছেন তার কন্যা সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন গণতন্ত্র ন্যায় বিচার মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সক্রিয় ছিল সামনের দিনগুলোতেও থাকবে গেল পাঁচ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্জন শিরোনামে প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বাংলাদেশ পনেরো বছরে অনেক এগিয়েছে কিন্তু এর ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং হচ্ছে না রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরনবী সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় চ্যালেঞ্জ আছে বঙ্গবন্ধুর এ পররাষ্ট্র নীতিতে পথ চলায় কিন্তু এটা বাংলাদেশের রক্ষা কবচ বটে একাধারে তিন মেয়াদে সরকারের দায়িত্বে থেকে বহির্বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এদেশের স্বার্থ রক্ষায় বহু অর্জন ঝুলিতে জমা হয়েছে দুই সাল থেকে দুই সময়ের খণ্ডচিত্র নিয়ে এই প্রকাশনা করোনা মহামারীর অভিঘাত মোকাবেলা ভ্যাকসিন কূটনীতি মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপন যুদ্ধ বিগ্রহের সময় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখা সহ নানা অর্জন নিয়ে কথা বললেন বিশিষ্ট জনরা আমাদেরকে একটু সিঙ্গেল আউট করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিছুদিন আগে অ্যাজ ইফ আমাদের আর কোনো বন্ধু নাই মানে মনে হচ্ছে শুধু রাশিয়া চায়না ছাড়া বন্ধু নাই কিন্তু যে ডাইভার্সিফিকেশন আমরা দেখছি আমাদের সবাই বন্ধু কিন্তু সবার সাথে বন্ধুত্বের যে बांगलेश অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও এই সময়ে আঠারোটি মিশন স্থাপিত হয়েছে এ নিয়ে মিশন দাঁড়িয়েছে একাশিটিতে সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ বলা হলো রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণ ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফিরিয়ে আনতে না পারাই বড় ব্যর্থতা এ পর্যন্ত সফলতার সাথে শেষ করতে এখনো পারিনি সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বাংলাদেশে ফিরে নিয়ে আসা এবং রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সদেশ নিজের দেশে ফেরত পাঠানো তো এই যে কোনো যে কেউ এটাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন কিন্তু আপনারা সকলে এটাও জানেন যে এই দুটো কাজই অত্যন্ত জটিল এবং বেশ চ্যালেঞ্জিং আশা করি সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করায় অভিযাত্রায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে অতিরঞ্জিত নয় বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে সেগুলো সেভাবে বহির্বিশ্বে তুলে ধরা হয় না বাইরে চাপ থাকলেও কেউই এই অগ্রযাত্রাকে ঠেকাতে পারবে না বলে মনে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশে গত পনেরো বছর চোদ্দ বছর এখানে পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি থাকায় শুধু আমাদের উন্নয়ন হয় আমাদের তো হয়েছে আমাদের প্রতিবেশীদের উন্নয়ন হয়েছে আশেপাশে উই হ্যাভ বিকাম কানেকটিভিটি হাত আর আমাদের এই পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি থাকায় আমরা সময় সময় করে উই এন এন ট্রাজেক্টরি অব ডেভেলপ বাংলাদেশের সঠিক ব্রান্ডিং করা গেলে বিদেশি বিনিয়োগ আসা সহজ হবে বলে একমত হন অনুষ্ঠানে থাকা বিশিষ্টজনরা আমি বিগ মার্কেট ওয়ার্ল্ডের নাইন্থ লার্জেস্ট মার্কেট আমি আমাদের ইকোনমিক পোটেনশিয়ালস অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাচিভমেন্টটা তুলি মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টির নাম হামন আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও এর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় হামুনে পরিণত হয়েছে সাগর উত্তাল রয়েছে সেন্ট মার্টিন দিম ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফিরে আসা নির্দেশনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন দ্বীপে মাইকিংও করা হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন পথে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে মোংলা বন্দর আগামী মাস থেকে মোংলা খুলনা রেল লাইনে চলবে ট্রেন গতিশীল হবে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন এই রেলপথে সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি বাড়বে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আন্তবাণিজ্য মোংলার প্রতিনিধি আবুল হাসানের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম মোংলা বন্দরকে দেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয় দু হাজার দশ সালে এরপর সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা আর কার্যাদেশ দিতে কাটে আরও ছয় বছর এরপর দু হাজার ষোলো সালে শুরু হয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন পাঁচ দফা সময় ও ব্যয় বাড়ার পর অবশেষে শেষ হয়েছে প্রকল্পটি 
একই সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে রূপসা নদীর উপর পাঁচ দশমিক এক তিন কিলোমিটার রেল সেতু একশো সাতটি ছোট বড় কালভার্ট নয়টি আন্ডারপাস ও এগারোটি প্ল্যাটফর্মের কাজও রূপসা সেতু নির্মাণ সেটা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে আর বাদ বাকি যে কাজকর্ম রেল লাইন স্থাপন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করা এবং সাথে আনুষঙ্গিক অন্য অন্য কাজ ছোট বড় ব্রিজ কালভার্ট এগুলো এটা আর একটা প্যাকেজে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল নামক একটা ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠান তারা বাস্তবায়ন করছে রেল নেটওয়ার্কে মোংলা বন্দর যুক্ত হলে দক্ষিণাঞ্চলে বিনিয়োগের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে বলছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা রেল লাইন চালু হলে পরে মংলা বন্দরের গতিশীলতা বাড়বে বৈদেশিক বাণিজ্য আরও বেশি গতিশীল হবে যেমন ভারত ভুটান নেপাল সহ এই অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের মালামাল এই বন্দরের মাধ্যমে বোঝাই খালাস হবে সম্প্রতি প্রকল্প পরিদর্শনে এসে রেলমন্ত্রী জানান নয় নভেম্বর এই রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলপথটির সাথে মংলা বন্দর যুক্ত হলে বাংলাদেশ ভারত নেপাল ও ভুটানের মধ্যকার আন্তবাণিজ্য বাড়বে বলে জানান তিনি পোর্টের যে সক্ষমতা বৃদ্ধি সেটি যাতে রেলের মাধ্যমে পরিবহনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং এই এটা যদি এই সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আছে নেপাল ভুটান সেই দেশগুলিও আমাদের এই পোর্ট পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের সংগঠনের নেতারা জানান আঠাশ অক্টোবর প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসব এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দলীয় কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে দুই রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান বৌদ্ধ নেতারা পূর্ণিমা দিবসে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে যাতায়াতের ক্ষেত্রে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এমত অবস্থায় আমরা দেশের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দের আন্তরিক শুভদৃষ্টি কামনা করছি শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমী এই তিথিতে সকল দেবতার শক্তিতে সজ্জিত দেবী দুর্গা অশুভ শক্তি বিনাশ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন শুভ শক্তি ধর্ম ও জাতি ভেদাভেদ ভুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলা গড়ার প্রার্থনা ভক্তদের মোহাম্মদ হানিফের ক্যামেরায় মানিক সিকদারের রিপোর্ট ঢাকের বাধ্য সংখ্যধনি আর ভক্তের উলোধনিতে মুখর মহানবমী তিথি মন্দির মণ্ডপে বিষাদের সুর ছাপিয়ে প্রকট মঙ্গল প্রার্থনা নবমীর প্রভাত অশুভ শক্তির বিদায় আর শুভ শক্তির আবির্ভাবের বার্তা নিয়ে আসে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে সকালে দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গার কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা করা হয় মাকে সেবা দিয়ে মায়ের মায়ের সম্মুখে দুর্দীপ জ্বালিয়ে মাকে আমরা আরতির মাধ্যমে সন্ধ্যা পূজা শেষ করব তারপরে আমাদের ভক্তদের না দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মায়ের কাছে নত ভক্তরা মনের আকুতি জানিয়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন আছে তো মহানবমী সকালবেলা আরতি দিলাম অঞ্জলি দিলাম তারপর প্রসাদ গ্রহণ করলাম এই তো আগে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম এখন এই যে রমনা কালী মন্দিরে আসলাম আর কি মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়েছি তারপর পূজা করেছি আমরা ঢাকেশ্বর মন্দিরে গেছি তারপর জগন্নাথ হল আর রমনা এখানে এসেছি দুর্গা পূজায় মন্দির মণ্ডপগুলোতে নিশ্চিত করা হয়েছে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষ প্রকাশ করেন আয়োজক ও দর্শনার্থীরা তবে বিকেলে হঠাৎ বৃষ্টিতে কিছুটা বিভ্রাট ঘটে পূজা প্রাঙ্গণে বৃষ্টির কারণে আজকে মনটা তো খারাপ লাগতেছে মানে আরো ঠাকুর দেখতে পারবো কি না সামনে নির্বাচন সংখ্যা ছিল ভয় ছিল কিন্তু প্রশাসন যেভাবে মনিটরিং করেছে এবং প্রশাসন যেভাবে কাজ করেছে তাতে করে আমরা মনে করি যে আসলে এটি উৎসব হিসেবেই ধরে নিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলায় শারদীয় দুর্গোৎসব সার্বজনীন উৎসবের এই ধারা চিরন্তন থাকবে এমন প্রত্যাশা ভক্তদের মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি আপনার সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে মিরপুরের রাজুকের অভিযান ভাঙা হল পাঁচটি ভবনের বর্ধিত অংশ মালদ্বীপে বিদেশি সামরিক তৎপরতা চান না মৈজু 
ভারতের সাথে সম্পর্ক টানা পড়েনের শঙ্কা আবার আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে ভবন নির্মাণ আইন ভাঙা আর সেই সাথে নকশা বহির্ভূত ভবনের অংশ ভেঙে দিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক রাজুকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মিরপুরের কালসি এলাকায় পাঁচটি ভবনের অবৈধ অংশ উচ্ছেদ করা হয়েছে একই সাথে জরিমানাও করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম নকশা বহির্ভূত ভাবে ভবন নির্মাণ নিয়ে গত আগস্টের এগারো ও বারো একুশে টেলিভিশনে দুটি বিশেষ রিপোর্ট প্রচার করা হয় সেখানে দেখানো হয়েছিল নকশা অনুযায়ী ভবনগুলো নির্মাণ করা হয় নিম চারদিকে যতটুকু জায়গা ছাড়ার কথা তা ছাড়া হয় নিম একই সাথে সবগুলো বারান্দা ও জানালা ছিল রাস্তার উপর সংবাদটি প্রচারের প্রায় দেড় মাস পর সোমবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত পল্লবী মহিলা কলেজের পেছনে সেই ভবনটির বর্ধিত অংশ ভেঙে দেয় নকশার বাইরে নির্মাণ করা ভবনটির অন্যান্য অংশও নিজ দায়িত্বে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয় করা হয় জরিমানাম দুটা ছোট রুমের পারমিশন ছিল বাট তারা একটা ইউনিট করে ফেলেছে এছাড়া বারান্দাগুলো হচ্ছে সব রাস্তায় নিয়ে এসেছে তারা এই রাস্তা এই অংশগুলো আমরা ভেঙেছি আমরা তিনতলা পর্যন্ত ভেঙেছি আর বাকি যেটুকু ওর মানে তারা নিজ দায়িত্বে করবেন বলে আমাদেরকে তিনশো টাকার একটি স্ট্যাম্পে লিখিত দিয়েছেন যে তারা উইদ ইন থার্টি ডেজ বাকিটা তারা নিজ দায়িত্বে ভেঙে নেবেন আমরা জরিমানা করেছি এক লক্ষ টাকা উচ্ছেদ চালানো হয় অন্য একটি ভবনেও এই ভবনটি নিয়েও একুশে টেলিভিশনে সংবাদ প্রচার হয়েছিল যেমন এই বিল্ডিংটাতে যখন আমি হিট করছি তখন তার ভাষ্য হইল যে আপনি আশেপাশের বিল্ডিংগুলো দেখতেছেন না মানে এখন যে বিল্ডিংগুলো আজকে থেকে পাঁচ দশ বছর আগে হয়ে গেছে অন্য আইনে পুরাতন আইনে পুরাতন আইনে তো ধরেন এত ছাড়ার বিধান ছিল না আমাদের মানে কাজ চলছে আমরা করে যাচ্ছি যেমন এই বিল্ডিংয়ে মানে এই রাস্তায় আরও আন্ডার কনস্ট্রাকশন কয়েকটা বিল্ডিং আছে সেগুলোকে আমরা টাচ করে করে যাব রাজুকের এই অভিযানে মিরপুরের পল্লবী এলাকার চারটি ভবনের বর্ধিত অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর চত্বরে অবস্থান নেন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের প্রায় সাতশোর মতো কর্মকর্তা কর্মচারীরা তারা বলেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস দিলেও চাকরি রাজস্ব খাতে তা বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে খেলার এখনও খুব ভালো সুযোগ আছে বলে মনে করেন সাকিব আল হাসান প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এ কথা জানান টাইগার দলপতি আশা করবো যে আমরা দলগতভাবে আরও ভালো করব আমাদের অনেক ভালো করার জায়গাগুলো আছে যেটা আমাদের করা উচিত ছিল মেবি যেটা আমরা হয়তো আগের ম্যাচগুলোতে পারিনি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমরা নেক্সট ম্যাচগুলোতে পারবো আমাদের আরও একটা লেভেল আরও উপরের পারফরমেন্স করতে হবে যাতে করে আমাদের পেস বলাররা কিংবা পেস বলার শুধু বলবো না সবাই যেন আমরা সমষ্টিগতভাবে আরও বেটার পারফর্ম করতে পারে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশ দলে সাকিব আল হাসান ফেলেও খেলতে পারছেন না তাসকিন আহমেদ কাঁধে চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলা হচ্ছে না এই পেসারের সাকিবের মতো তাসকিনও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে ছিলেন না চোট গুরুতর না হলেও তাসকিনকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না দল তাই এই দুই ম্যাচে তাকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে টুর্নামেন্টের মাঝখানে তাকে হারাতে চায় না বলেই এমন সিদ্ধান্ত বিসিবির তবে ম্যাচ শেষ চার ম্যাচে পেসার তাসকিনে খেলা নিয়ে আশাবাদী বাংলাদেশ ক্রিয়েশন ওয়ার্ল্ডের উদ্যোগে হয়ে গেল ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনহোকে নিয়ে ম্যাজিক্যাল নাইট উইথ রোনালদিনহ উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়া ও সাবিনা খাতুন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রোনালদিনহোর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন কোম্পানি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান আলী ও হেড অফ সেলস মুস্তাফিজুর রহমান বস তুব্রিকেটসের চেয়ারম্যান বলেন রোনালদিনহোর প্রজ্ঞা সকলকে অনুপ্রাণিত করে আর এর সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফের সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ভৈরবে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা স্বজন হারাদের আহাজারি 
28 অক্টোবর ঘিরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দুর্নীতি মামলার সাজা নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না খালেদা জিয়া সহ বিএনপির শীর্ষ নেতারা গাজা ইসরায়েলি হামলায় শিশু সহ চারশোরও বেশি নিহত ফিলিস্তিনিদের পাশে বাংলাদেশ দিল্লির পর এবার চেন্নাই জয় করল আফগানরা পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল আট উইকেটে সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ